అందరికీ నమస్కారం ఏకేఎస్కి స్వాగతం ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మరియు ఇరవై ఐదు డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోని ప్రముఖమైన కరెంట్ అఫైర్స్ని చూద్దాం ఈరోజు మనం చూడబోయే మొదటి అంశం జార్ఖండ్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ జేఎంఎం కూటమి విజయం సాధించింది ఈ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ జేఎంఎం మరియు ఆర్జేడి కలిసి పోటీ చేశాయి అయితే జేఎంఎం పార్టీకి ముప్పై చోట్ల కాంగ్రెస్ పదహారు చోట్ల ఆర్జేడి ఒక స్థానంలో గెలవడంతో ఆ కూటమికి నలభై ఏడు స్థానాలు లభించింది ఇక బీజేపీ ఇరవై ఐదు స్థానాలకే పరిమితమైంది మిగిలిన తొమ్మిది సీట్లు ఇతర పార్టీలకు దక్కాయి బాజీ బీజేపీకి చెందిన ఆరుగురు మంత్రులు సభాపతి ఇంటి దారి పట్టడం జరిగింది గత సంవత్సరం జరిగిన ఎలక్షన్లలో బీజేపీ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలను కోల్పోగా ఇటీవల మహారాష్ట్ర ఇప్పుడు జార్ఖండ్ ఆ పార్టీ చేతుల్లో నుంచి జారిపోవడం జరిగింది దేశంలో ఇప్పుడు ఏడు రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ సొంతంగానో సంకీర్ణ భాగస్వామిగానో అధికారంలో ఉన్నట్టుగా అయింది ఓటమిని అంగీకరిస్తూ ముఖ్యమంత్రి రఘుబర్ దాస్ రాజీనామా చేశారు ఈ మేరకు లేఖను గవర్నర్ ద్రౌపది ముర్ముకి సోమవారం సాయంత్రం అందజేయడం జరిగింది నూతన సర్కారు ఏర్పాటయ్యే వరకు ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగాలని గవర్నర్ ఆయనను కోరారు విజయం సాధించిన హేమంత్ సోరెన్ నేతృత్వంలోని కూటమిని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అభినందించారు ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లోకాయుక్త ఉప లోకాయుక్తల ప్రమాణ స్వీకారం జరిగింది తెలంగాణ తొలి లోకాయుక్తగా హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ చింతపట్టి వెంకట్రాములు ఉప లోకాయుక్తగా విశ్రాంత జిల్లా జడ్జి ఒలిమిని నిరంజన్ రావు సోమవారం రాజ్భవన్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర్రాజన్ వారితో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఆర్ఎస్ చౌహాన్ ఇతర ప్రముఖులు హాజరయ్యారు ఇక తెలంగాణ రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ తొలి చైర్మన్గా జస్టిస్ చంద్రయ్య బాధ్యతలు స్వీకరించారు బాధ్యత స్వీకారోత్సవంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కుల అమలునే మానవ హక్కుల అమలుగా భావించాలని తొలుత పాత కేసులను పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యమిస్తామని ఆయన తెలియజేయడం జరిగింది రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్లో జ్యుడీషియల్ సభ్యుడిగా విశ్రాంత జిల్లా జడ్జి ఆనందరావు నాన్ జ్యుడీషియల్ సభ్యుడిగా మహమ్మద్ ఇర్ఫాన్ మొయినుద్దీన్లు బాధ్యతలు చేపట్టారు దాదాపు మూడేళ్ల తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో కమిషన్ కొలువు తీరింది రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్కి తొలి కేసుగా నిలోహర్ ఆసుపత్రిలో జరిగే ఔషధ ప్రయోగాలు అంశం వచ్చింది విద్యాబోధనలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినూత్నంగా ప్రతిభావంతంగా వినియోగించడంలో విశేష కృషి చేసిన నలభై మూడు మంది ఉపాధ్యాయులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ రెండు వేల పదిహేడు అవార్డులను అందజేసింది ఈ కార్యక్రమం సోమవారం నాడు ఢిల్లీలో జరిగింది ఈ అవార్డులలో రాష్ట్రానికి చెందిన చిలుక ఉమారాణి దేవనపల్లి నాగరాజు కేంద్ర సహాయ మంత్రి నుంచి అవార్డులు స్వీకరించారు పురస్కార గ్రహీతలకు ల్యాప్టాప్ రజత పథకం ఐపీటీ కిట్ ప్రశంసాపత్రం అందజేశారు పురస్కారాలు పొందిన చిలుక ఉమారాణి లాలాగూడ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయు ఉపాధ్యాయుని కాగా దేవనపల్లి నాగరాజు గజ్వేల్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయునిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండు కొత్త ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది మొదటిది కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కాగా రెండవది రాజోళి జ్వలదరాశి కుందు ఎత్తిపోతల పథకాలు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాజెక్టులను గమనిస్తే కర్నూలు వైఎస్ఆర్ జిల్లాల సరిహద్దులో కుందు నదిపై 
పదమూడు వందల యాభై ఏడు కోట్లతో రెండు పాయింట్ తొంభై ఐదు టీఎంసీల సామర్థ్యంతో రాజోళి ప్రాజెక్టు కర్నూలు జిల్లా కోవలకుంట్ల వద్ద మూడు వందల పన్నెండు కోట్లతో సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది టీఎంసీల సామర్థ్యంతో జోళిదరాశి ప్రాజెక్టు ఉన్నాయి దువ్వూరు మండలం జొన్నవరం వద్ద ఐదు వందల అరవై నాలుగు కోట్లతో కుందూ నది నుంచి తెలుగుగంగా ఎస్ఆర్ వన్ ద్వారా బ్రహ్మం సాగర్కు నీటిని అందించే ప్రాజెక్టు ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల తెలుగు గంగ కింద తొంభై ఒక్క వేల ఎకరాల ఆయకట్టు స్థిరీకరణతో పాటు మైదుకూరు బద్వేలు నియోజకవర్గాల్లోని తాగునీటి అవసరాలు తీరుతాయి ఇక కాలువల సామర్థ్యాన్ని ఎలా పెంచుతారు అంటే పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు తెలుగు గంగ కాలువల సామర్థ్యాన్ని కూడా పదకొండు వేల ఐదు వందల క్యూసెక్కుల నుంచి పద్దెనిమిది వేల క్యూసెక్కులకు పెంచుతారు కేసీ కెనాల్ నిప్పుల వాగు కాలువల సామర్థ్యాన్ని పన్నెండు వేల ఐదు వందల క్యూసెక్కుల నుంచి ముప్పై ఐదు వేల క్యూసెక్కులకు పెంచుతారు ఎస్ఆర్బీసీ జిఎన్ఎస్ఎస్ కాలువల సామర్థ్యాన్ని ఇరవై ఒక్క వేల ఏడు వందల నుంచి ముప్పై వేల క్యూసెక్కులకు పెంచుతారు హంద్రీ నీవా కాలువ సామర్థ్యాన్ని రెండు వేల రెండు వందల క్యూసెక్కుల నుంచి ఆరు వేల క్యూసెక్కులకు పెంచుతున్నట్టుగా ముఖ్యమంత్రి తెలియజేశారు అవుకు నుంచి గండికోటకు వెళ్ళే కాలువ సామర్థ్యాన్ని ఇరవై వేల నుంచి ముప్పై వేల క్యూసెక్కులకు పెంచుకుంటూ వెళ్తారని ముఖ్యమంత్రి తెలియజేశారు గండికోట నుంచి వెళ్ళే కాలువల సామర్థ్యాన్ని నాలుగు వేల నుంచి ఆరు వేల క్యూసెక్కులకు గండికోట నుంచి చిత్రావతికి వెళ్ళే కాలువను రెండు వేల నుంచి నాలుగు వేల క్యూసెక్కులకు పెంచుతున్నట్టుగా ఆయన తెలియజేయడం జరిగింది ఇక ముఖ్యమంత్రి ఉక్కు పరిశ్రమను శంకుస్థాపన చేస్తూ ఏపీ హైగ్రేడ్ స్టీల్ పరిశ్రమకు ముడి సరుకు అందించేందుకు ఎన్ఎండిసితో ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకున్నట్టుగా కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ నిర్మించేందుకు కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించిందని ఇందుకు ఉక్కు పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నట్టుగా ముఖ్యమంత్రి తెలియజేశారు ఇక గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి పథకంతో హంద్రీ నీవ సుజల స్రవంతి రెండో అనుసంధానం చిత్రావతి రిజర్వాయర్ నుంచి నీటిని ఎత్తిపోసి పులివెందుల లింగాల మండలాల్లోని చెరువులను నింపడంతో పాటు యూసీఐఎల్ యురేనియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ప్రభావిత ఏడు గ్రామాల ప్రజలకు నీటిని అందించేందుకు చేపట్టిన ప్రాజెక్టులకు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మంగళవారం వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా రాయచోటిలో శంకుస్థాపన చేయనున్నారు ఈ రెండు పథకాల ద్వారా కృష్ణా వరజలాలను ఒడిసిపట్టి వైఎస్ఆర్ కడప చిత్తూరు జిల్లాల్లో మెట్ట ప్రాంతాలను సస్యశ్యామలం చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలుస్తోంది కృష్ణ వరద నీటిని ఒడిసిపెట్టడానికి గాలేరు నగరి సుజల స్రవంతి పథకం సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికీ ఆదేశించారు గాలేరు నగరి ప్రధాన కాలువ యాభై ఆరు కిలోమీటర్ల పాయింట్ నుంచి రోజుకు రెండు వేల క్యూసెక్కుల చొప్పున కాలేటి వాగు జలాశయంలోకి ఎత్తిపోసి ఆయకట్టుకు నీళ్ళు అందిస్తారు అలాగే కాలేటి వాగు జలాశయం నుంచి రోజుకు నాలుగు వందల యాభై క్యూసెక్కులను ఎత్తిపోసి చక్రాయిపేట రామాపురం లక్కిరెడ్డిపల్లె మండలాల్లోని చెరువులను నింపుతారు ఇదే జలాశయం నుంచి రోజుకు పదిహేను వందల యాభై క్యూసెక్కులను చొప్పున లిఫ్ట్ చేసి హంద్రీనీవ ప్రధాన కాలువలోకి నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు కిలోమీటర్ల వద్ద పోస్తారు ఈ జలాలతో వెలిగల్లు శ్రీనివాసపురం అడవిపల్లి జలాశయాలను నింపి ఆయకట్టుకు నీళ్ళు అందిస్తారు కాగా గాలేరు నగరి ప్రధాన కాలువ నుంచి నలభై ఎనిమిది రోజుల్లో ఎనిమిది పాయింట్ నూ ఒకటి ఆరు నాలుగు టీఎంసీలను తరలించేలా ఈ పథకం పనులు చేపట్టడానికి అవసరమైన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక తయారీ పనులను ఇప్పటికే సర్వే సంస్థకు అప్పగించడం జరిగింది ఈ పథకం పనులు చేపట్టడానికి పన్నెండు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు అవసరం అవుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఈ పథకాల ద్వారా పులివెందుల లింగాల మండలాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల చెరువుల్లోకి నీరు చేరడం లేదు యురేనియం పరిశ్రమ వల్ల మబ్బుచింతలపల్లి కనంపల్లి తుమ్మలపల్లి కొట్టాలు భూమయ్య గారిపల్లి రాచకుంటపల్లి వేల్పుల గ్రామాల్లో భూగర్భ జలాలు కలుషితం అవ్వడం ఆ గ్రామాల పనులు తీవ్ర ఇబ్బంది పడవడం జరుగుతోంది ఈ సమస్య పరిష్కారానికి చిత్రావతి రిజర్వాయర్ నుంచి రోజుకు మూడు వందల యాభై క్యూసెక్కుల చొప్పున రెండు టీఎంసీలను తరలించి పులివెందుల లింగాల మండలాల్లో చెరువులను నింపి యురేనియం ప్రభావిత గ్రామాలకు నీటిని సరఫరా చేసి ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలకు సస్యశ్యామలం చేయాలని 
ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయించారు ఈ పథకం పనులు చేపట్టేందుకు వీలుగా సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక తయారీ బాధ్యతలను ఇప్పటికే సర్వే సంస్థకు అప్పగించడం జరిగింది ఈ పథకం పనులు చేపట్టేందుకు నూట ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు అవసరమవుతాయని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు అన్నదాతలకు మరో మూడు వరాలు ప్రకటించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది రాష్ట్రంలో పండించే పలు పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలు శాశ్వత కొనుగోలు కేంద్రాలతో పాటు కేంద్రం కొనుగోలు చేయగా మిగిలిన పంటను రైతుల నుంచి కొనేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది ముఖ్యమంత్రి సూచనల మేరకు మార్కెటింగ్ శాఖ ఈ చర్యలను తీసుకుంటుంది వీటికి సంబంధించి నూతన ఏడాదిలో ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది ఇక ఆ అంశాలను లోతుగా పరిశీలిస్తే కేంద్రం మద్దతు ధర ప్రకటించని మిర్చి పసుపు ఉల్లి మైనర్ మిల్లెట్లైనటువంటి కుర్రలు అండుకుర్రలు సామలకు మద్దతు ధర ఇచ్చి రైతులకు అండగా నిలవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది ఈ పంటల సాగు ఖర్చులను పరిగణలోకి తీసుకొని మద్దతు ధర ప్రకటించి కొనుగోలు చేయనుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏటా వరి గోధుమ ఆపరాలు పత్తి కంది పంటలకు మాత్రమే మద్దతు ధర ప్రకటిస్తుంది అయితే రాష్ట్రంలో పండించే పలు పంటలకు కేంద్రం మద్దతు ధర ప్రకటించకపోవడంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు అధిక దిగుబడి వచ్చిన సమయంలో వ్యాపారులు సిండికేట్గా ఏర్పడి రైతులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని మిర్చి పసుపు ఉల్లి మైనర్ మిల్లెట్లకు మద్దతు ధర ప్రకటించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది ఇక సీజన్ల వారీగా కాకుండా పంట ఉత్పత్తుల కొనుగోలుకు శాశ్వత కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది పరిమిత కాలంలో ఏర్పాటు అవుతున్న కొనుగోలు కేంద్రాల వల్ల రైతులు పూర్తిగా పంటను అమ్ముకోలేకపోతుండడంతో శాశ్వత కేంద్రాలను నెలకొల్పాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది సబ్ సబ్ యార్డుల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు బహిరంగ మార్కెట్లో పంటల ధరలు తగ్గినప్పుడు రైతులు తమ పంటలను ఎప్పుడైనా శాశ్వత కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లి విక్రయించే అవకాశం ఈ ఆలోచనతో వస్తుంది మార్కెటింగ్ శాఖ పర్యవేక్షణలో పౌర సరఫరాల శాఖ మార్క్ ఫెడ్ ఆయిల్ ఫెడ్ నోడల్ ఏజెన్సీలుగా పంటలను కొనుగోలు చేయనున్నాయి ఏటా కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ధర ప్రకటించిన పంటల దిగుబడిలో ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తుండడంతో రైతులకు పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం జరగడం లేదు దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కేంద్రం కొనగా మిగిలిన పంటను రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించింది వీటిపై జనవరిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది జాతీయ పౌర పట్టికపై దేశవ్యాప్తంగా చీవ్ర తీవ్ర చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో భారీ కసరత్తుకు శ్రీకారం చుట్టింది జాతీయ జనాభా పట్టికలో మార్పులు చేర్పులు చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది దీంతోపాటు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనాభా లెక్కల సేకరణకు పన్నెండు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలను కేటాయిస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం మంగళవారం ఆమోదం తెలియజేసింది ఇందులో జనగణనకు ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై నాలుగు పాయింట్ రెండు మూడు కోట్లు ఎన్పీఆర్కు మూడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి పాయింట్ మూడు ఐదు కోట్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది ఇక ఎన్పీఆర్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే సంబంధిత స్థానిక ప్రాంతంలో గడిచిన ఆరు నెలలు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కాలం నివసించిన వారు లేదా రాబోయే ఆరు నెలలు ఎక్కడో కొనసాగే ఉండే వాళ్ళని సాధారణ నివాసితులుగా పరిగణిస్తారు ఈ ప్రక్రియ వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు కొనసాగనుంది ప్రభుత్వం ఇస్తున్న హామీ ఏంటంటే ఈ విషయంలో ఎన్పీఆర్ను అప్డేట్ చేసే సమయంలో ప్రజల నుంచి ఎలాంటి పత్రాన్ని కానీ బయోమెట్రిక్ డేటాను కానీ కోరబోమని ఎన్పీఆర్కు ఎన్ఆర్సీకి సంబంధం లేదని కేంద్ర మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ తెలియజేశారు క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపిన మరో రెండు విషయాలను చూసినట్టయితే త్రివిధ దళాలకు ఉమ్మడి అధిపతిని నియమించడం అలాగే రైల్వే బోర్డు పునర్వ్యవస్థీకరణకు ఆమోదం తెలపడం సైన్యం నౌకాదళం వాయుసేన కలిపి త్రివిధ దళాధిపతి పదవిని కొత్తగా సృష్టించడానికి భద్రతా వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది మూడు దళాల పక్షాన ప్రధానమంత్రికి రక్షణ మంత్రికి ఈ అధికారే ఏకైక సలహాదారుగా ఉంటారు కీలక రక్షణ వ్యూహాత్మక అంశాలపై సలహాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖలో సిడిఎస్ అధ్యక్షతన సైనిక వ్యవహారాల శాఖ ఏర్పాటు అవుతుందని కేంద్ర మంత్రి జావదేకర్ తెలియజేయడం జరిగింది ఆ శాఖకు సిడిఎస్ కార్యదర్శిగా ఉంటారని ఆయన చెప్పారు ఆ అధికారికి ఫోర్ స్టార్ జనరల్ హోదా ఉంటుందని 
వివరించారు త్రివిధ దళాల అధిపతుల స్థాయిలోనే ఆయనకు వేతనాలు ఉంటాయని ఈయన తెలియజేశారు అలాగే రైల్వే బోర్డు పునర్వ్యవస్థీకరణ విషయానికి వస్తే చైర్మన్తో కలిసి బోర్డులో ఇకపై ఎనిమిది మందికి బదులు ఐదుగురే ఉంటారు ఆపరేషన్స్ వ్యాపారాభివృద్ధి మానవ వనరులు మౌలిక సదుపాయాలు ఆర్థిక వ్యవహారాలకు ఒక్కో సభ్యుడు ఉంటారు ఇండియన్ రైల్వే ట్రాఫిక్ సర్వీస్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఇలా వేరువేరుగా ఉన్న ఎనిమిది రకాల అఖిల భారత సేవల స్థానంలో ఇండియన్ రైల్వే సర్వీస్ అనే ఒక ఒకే ఒక్క క్యాడర్ ఉంటుంది పునర్వ్యవస్థీకరణతో రైల్వేలో విభాగాల పరమైన విభజన తగ్గి పనితీరు మెరుగుపడనుందని ఆ శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ విలేకరులకు తెలియజేశారు రైల్వే పరిరక్షణ దళం వైద్య సేవల విభాగం మాత్రమే రైల్వే శాఖలో ఉంటాయని మిగిలిన అన్నింటినీ రైల్వే యాజమాన్య సంస్థ కిందికి తీసుకొస్తామని ఆయన తెలియజేశారు రైల్వేలో వేర్వేరు క్యాడర్లో విభాగాలు ఉండడం వల్ల సమన్వయ లో సమన్వయం లోపించి రైళ్ల నిర్వహణలో ఇబ్బంది తలెత్తుండడంతో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది ఇప్పటి వరకు ఎన్నడూ లేనంత ఖచ్చితత్వంతో సమయాన్ని చెప్పేలా సరికొత్త డిజైన్లో ఆప్టికల్ అటామిక్ క్లాక్ను అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసాకు చెందిన జెట్ ప్రొపల్షన్ ల్యాబొరేటరీ శాస్త్రవేత్తలు సృష్టించారు తాజా ఆవిష్కరణను ట్వీజర్ క్లాక్గా శాస్త్రవేత్తలు పిలుస్తున్నారు ప్రస్తుతం వినియోగిస్తున్న రెండు రకాల ఆప్టికల్ అటామిక్ గడియారాల డిజైన్లను మరింత మెరుగుపరచడం ద్వారా ఈ కొత్త పరికరాన్ని సృష్టించడం జరిగింది ఒక రకం అటామిక్ గడియారంలో ఒకే ఒక పరిమాణువు ను నియంత్రిస్తూ ఉంటారు మరో దానిలో తటస్థ పరమాణువులు వేల సంఖ్యలో ఆప్టికల్ అల్లికగా ఏర్పడి ఉంటాయి ట్వీజర్ క్లాక్లో లేజర్ ట్వీజర్లు పరమాణువులను నియంత్రిస్తాయి ఫలితంగా సమయాన్ని అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో స్పష్టంగా తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుందని తాజా పరిశోధనకు నేతృత్వం వహించిన మాన్యుయల్ ఎండ్రస్ తెలియజేశారు వాస్తవానికి రోజువారీ సాధారణ పనులు పూర్తి చేసేందుకు ట్విజర్ క్లాక్లతో సమయాన్ని అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో తెలుసుకోవడం అనవసరం భౌతిక శాస్త్ర ప్రయోగాల్లో కొత్త సాంకేతికతల ఆవిష్కరణలో మాత్రం అది కీలక భూమిక పోషించనుంది క్వాంటమ్ సాంకేతికతలపై భవిష్యత్తులో విస్తృత అధ్యయనాలకు ఈ అంశం బాటలు పరచనుంది భారత సైనిక దళాల్లో మరింత సమన్వయ సాధన ద్వారా పోరాట సామర్థ్యాన్ని రాటుదేల్చే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది త్రివిధ దళాల అధిపతి పదవిని సృష్టించాలని తీర్మానించింది ఇది మన రక్షణ బలగాల తీరుతన్నులను మార్చివేయనుంది దేశ తొలి సిడిఎస్ను త్వరలో కేంద్రం నియమించనుంది ఈ నెల ముప్పై ఒకటిన పదవి విరమణ పొందనున్న సైన్యాధిపతి జనరల్ బిపిన్ రావత్ ఈ పదవి రేసులో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది ఇక ఈ సిడిఎస్ పదవి ఎందుకు అని అంటే భారత సైనిక దళాలు విడివిడిగా పనిచేస్తే ఉపయోగం ఉండదు మన సైనిక శక్తి మొత్తం ఒక్కటిగా పనిచేయాలి సైన్యం నౌకాదళం వాయుసేన ఒకేసారి ఒకే వేగంతో కదలాల్సిన అవసరం ఉంది యుద్ధ రీతులు భద్రతా వాతావరణంలో సంభవిస్తున్న మార్పులను సమర్థంగా ఎదుర్కోవడానికి జాతీయ భద్రతా సవాళ్లపై ప్రభుత్వానికి అవగాహన కల్పించేందుకు సిడిఎస్ పదవి ముఖ్య పాత్ర పోషించనుంది అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కార్గిల్ యుద్ధం అనంతరం దేశ భద్రతా వ్యవస్థల లోపాలను గమనించేందుకు అత్యున్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జాతీయ భద్రతా వ్యవస్థలో సంస్కరణలను విశ్లేషించడానికి ఏర్పాటైన మంత్రుల బృందం కూడా సిడిఎస్ ఏర్పాటుకు సిఫార్సు చేసింది రెండు వేల పన్నెండులో నరేష్ చంద్ర నేతృత్వంలోని టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా ఇదే సూచన చేయడం జరిగింది ఇక సిడిఎస్ బాధ్యతలు అధికారాల విషయానికి వస్తే త్రివిధ దళాల అధిపతుల్లో సమానుల్లో ప్రథముడిగా సిడిఎస్ ఉంటారు ప్రోటోకాల్ జాబితాలో వారికన్నా ఎక్కువ హోదాలో ఉంటారు త్రివిధ దళాధిపతులతో కూడిన చీఫ్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ కమిటీకి శాశ్వత చైర్మన్గా సిడిఎస్ ఉంటారు కొత్తగా ఏర్పడే సైనిక వ్యవహారాల విభాగానికి నాయకత్వం వహిస్తారు త్రివిధ దళాలకు సంబంధించిన అంశాలపై రక్షణ మంత్రికి సలహాదారుగా ఉంటారు అయితే విడివిడిగా తమ దళాలకు సంబంధించిన అంశాలపై మాత్రం ఆయా దళాల అధిపతులే రక్షణ మంత్రికి సలహాలు ఇస్తారు సిడిఎస్కు త్రివిధ దళాలపైన వాటి అధిపతులపై సైనికపరమైన అజమాయిషీ ఉండదు 
సైబర్ అంతరిక్షానికి సంబంధించిన విభాగాలతో పాటు త్రివిధ దళాల సంస్థలు సిడిఎస్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తాయి అణ్వస్త్ర పాధికార సంస్థ సిడిఎస్ సైనిక దళహాదారుగా వ్యవహరిస్తారు రక్షణ మంత్రి నేతృత్వంలోని ఆయుధ కొనుగోళ్ల మండలిలోను జాతీయ భద్రతా సలహా నాయకత్వంలోని రక్షణ ప్రణాళిక కమిటీలోను సిడిఎస్ సభ్యుడిగా ఉంటారు ఉమ్మడి ప్రణాళికల ద్వారా త్రివిధ దళాలకు అవసరమైన సామాగ్రి కొనుగోళ్లు సైనిక కార్యకలాపాలు రవాణా శిక్షణ మద్దతు సేవలు కమ్యూనికేషన్లు సాధన సంపత్తి మరమ్మతుల్లో ఉమ్మడి తత్వాన్ని సిడిఎస్ తీసుకురావాలి మూడేళ్లలో దీన్ని సాధించాలి ఫలితంగా వృధా ఖర్చులు తగ్గుతాయి మౌలిక వసతుల వినియోగం హేతుబద్ధంగా సాగుతుంది త్రివిధ దళాల్లోని సైనిక కమాండ్లను పునర్వ్యవస్థీకరించాలి మూడు విభాగాలను కలిపి థియేటర్ కమాండ్లను ఏర్పాటు చేయాలి సాధన సంపత్తి కొనుగోలులో త్రివిధ దళాల ప్రాధాన్య క్రమాన్ని నిర్దేశించాలి ప్రస్తుతం మూడు దళాల మధ్య సమన్వయం కోసం సమీకృత రక్షణ సిబ్బంది విభాగం కొత్త వ్యవస్థలో విలీనమవుతుంది సిడిఎస్ పదవిని చేపట్టే అధికారి తన పదవి విరమణ అనంతరం ఏ ప్రభుత్వ పదవిని చేపట్టరాదు అనుమతి లేకుండా ప్రైవేటు ఉద్యోగాల్లో చేరకూడదు ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులన్నింటినీ సముచితమైన ధర అదనపు విలువ జోడింపుతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీని తట్టుకునేలా అభివృద్ధి చేసే లక్ష్యంతో రాష్ట్రంలో చిరుధాన్యాల బోర్డు ఏర్పాటు కానుంది చిరుధాన్యాల సాగును ప్రోత్సహించి పౌష్టికాహార లోపాన్ని నివారించే దిశగా ఈ బోర్డు ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించింది బోర్డు విధి విధానాలు చిరుధాన్యాల సాగు విస్తీర్ణం పెంపు అనుబంధ ఉత్పత్తుల వంటి అంశాలపై ఏ విధంగా ముందుకు సాగాలనే అంశాల పరిశీలనకు మార్కెటింగ్ వ్యవసాయ శాఖాధికారులు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే పర్యటనలు చేసి వచ్చారు కేంద్ర సంస్థలతో వీరు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు ఇంతకీ చిరుధాన్యాల బోర్డు ఏర్పాటు ఆవశ్యకత ఏమిటి దాని ఉపయోగం ఏమిటనే దానిపై అంశాలను మనకు చూసినట్టయితే పంటల ఉత్పత్తి శుద్ధి ప్రతి ఉత్పత్తికి గిట్టుబాటు ధర వచ్చేలా చూడటం చిరుధాన్యాల బోర్డు ప్రధాన ఉద్దేశం తద్వారా వ్యవసాయ రంగానికి అందులో భాగస్వామ్యం అయ్యే వారికి ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వడమే దీని పని బోర్డు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉంటుంది పంటల ప్రణాళిక నుంచి ఆహార శుద్ధి వరకు మార్కెటింగ్ మొదలు ఎగుమతుల వరకు స్వయంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో పాటు పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతుంది పరిశోధన మార్కెటింగ్ ఎగుమతి సహా అంతర్లీనంగా ఉండే వాటి అన్నింటి మధ్య సమన్వయం సహకారం ఉండేలా చూస్తుంది ఏ ఏ చిరుధాన్యంతో ఏమేం చేయొచ్చో వాటి అన్నింటినీ గుర్తిస్తుంది ఉదాహరణకు కొర్రలతో అన్నం మాత్రమే కాకుండా ఎన్ని రకాల వంటకాలు ఇతర పదార్థాలు చేయవచ్చు ఈ పో ఈ బోర్డు గుర్తిస్తుంది ఉత్పత్తిదారులకు వివరిస్తుంది ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ ఏ రకాల చిరుధాన్యాలు పండించవచ్చో ప్రణాళికలు తయారు చేయడంతో పాటు ఆచరణాత్మక పద్ధతుల్ని రూపొందిస్తుంది గ్రామ స్థాయిల్లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది సేకరణ మార్కెటింగ్లో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఏర్పడితే జోక్యం చేసుకుంటుంది జాతీయ అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉత్పత్తుల ప్రమాణాలు ఉండేలా రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తుంది ఇందుకు అవసరమైన మౌలిక వసతులను కల్పించేలా ప్రణాళికను తయారు చేస్తుంది ప్రైవేట్ భాగస్వాములతో కలిసి ఉత్పత్తులకు అదనపు విలువ జోడించేలా చూస్తుంది సమర్థమైన మార్కెటింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ను ప్రోత్సహిస్తుంది ఈ వ్యవస్థ నాలుగు ప్రధాన వ్యవస్థలతో అనుసంధానమై ఉంటుంది పరిశోధన విస్తరణ మార్కెటింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ వాణిజ్యం పెంపుదల గిడ్డంగులు శీతల గిడ్డంగులు ఇతర యంత్రాంగం మార్కెటింగ్ ప్రాసెసింగ్ వంటివి ఇందులో ఉంటాయి ప్రతి వ్యవస్థకు నిర్దిష్టమైన పని విభజన ఉంటుంది వీటితో పాటు బోర్డు ప్రస్తుతం వ్యవసాయ శాఖ విశ్వవిద్యాలయాలు మార్కెటింగ్ ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థలతో ఉన్న సౌకర్యాలను మౌలిక వస్తువులను వినియోగించుకుంటుంది ఈ బోర్డుకు ఎమ్మెల్సీ లేదా ఎమ్మెల్యేను చైర్మన్గా ఉంచాలని భావిస్తున్నారు వైస్ చైర్మన్గా రైతు నాయకుడు ఉంటారు విస్తరణ మార్కెటింగ్ స్టోరేజ్ మౌలిక వసతులు ప్రాసెసింగ్ వ్యాపార వాణిజ్య వర్గాల నిపుణులు వ్యవసాయ రంగం నుంచి ఒక రైతు ఇతర భాగస్వామ్య పక్షాల వారు బోర్డులో ప్రతినిధులుగా ఉంటారు 